，师兄，你找我有什么事情？我听谢子云说，你发现洛秋池带了个小灾民来书院。嗯，嗯，是啊，还有文人卷。思成作何反应？嗯，思成特别生气，还当众指责了洛秋池一番。大家都说，思成还有博士他们，特别欣赏洛秋池。恨不得把他当成关门弟子，这回看洛秋池还怎么生气。思成，可否要将他举报？那倒没有，他只是说让他们赶紧把孩子送走。师兄，你你笑什么？我笑，思成果然还在护着洛秋池，想必在他心中。洛秋池才是他最得意的门生，才不是呢！你才是书院第一人。这样也好，毕竟阿娟是你的妹妹，若是她同洛秋池一起被检举，对你的父亲也会十分不利。至于洛秋池，既然思成都不愿举报他，就算了吧。只要洛秋池还在书院一天，师兄就不会开心的。来吧，二姑娘。其实，你大娘不在家，把她安置在客房里，那儿平时不会有人去的。你姐姐中午回来已经跟我说过这事儿了，赶紧去吧，别人让她看见。嗯，谢谢父亲。你们先过去。好。温仁公。这次香州赈灾，是您负责的吧？你也觉得奇怪吧？怎么会有那么多灾民离开香州？我昨天问了几个灾民，他们说，这一次的赈灾金少得可怜，甚至还有很多人根本没有拿到。跟我来。自从你们告诉我追杀令和贾文书之后呢，我就格外多了份心眼儿。这是我亲自签署的赈灾款拨款文书，上面还有国库官员的章。款项出库后，我还亲自去查过，一分不少。但到后面，他就是少了。你有何看法？看来这个问题啊，就出在出了国库之后。此事到底是由谁来管理？是燕七，还有户部的一些官员，但这些都是我的心腹啊。为了这件事情，防止有人徇私，我还特别在每一个环节上加派了一个人负责，以便查出问题所在。但是依然毫无线索。这次，郎君。你怎么来了？我来请你用饭呢。哦，这人怎么在我家？我跟洛秋池在商谈一些事情。你跟他商量什么事啊
，我怀疑朝中有人假冒我的文书，以此贪污。是吗？是。你怎么知道的？哦，因为这些年……啊，因为襄州赈灾一事，城外来了这么多灾民，大夫人应该有所耳闻吧？啊，这么大点事儿啊！你们俩想多了。何出此言？赈灾之事历来如此，中间经手的人多了，也许是运送灾银的意识有问题，也许是襄州地方官员私吞了。难道你们都能一环一环的给查清楚了？这假冒公文可是重罪，就因此事怀疑到朝中之人，未免太疑神疑鬼了吧？郎君，饭菜都凉了，赶紧过来吃吧。夫人这么说的，不无道理啊。确实不排除，此事与之前的事没有关联。哦，对了，为何不让我告诉夫人？难道？你怀疑我夫人？呃，万没不敢，只是作假之事事关重大，人多嘴杂，还是越少人知道越好。嗯，好。不过，就算相州之事与假冒之事无关，但此人，咱们得尽快找到。现在朝中有不少风声，说我手脚不干净，我时间不多了。文仁公，此人作假这么多年，一点事都没有，说明此人来历一定不简单。不过您放心，我会协助您找到这个人。嗯。好。再说一遍，回康亲王。洛秋池罔顾您的命令，竟然在竹秀书院私自藏了一个灾民。消息可靠吗？绝对可靠，是文人公的长女文人书亲口告诉属下的。来，小战。乖乖的把药喝了，过不了几天啊，你就痊愈了。来，再来一口。怎小战，你先在这里等姐姐，姐姐等会儿就回来，好不好？乖乖的，别哭了。二姑娘,娘，这是怎么了？大夫人说丢了名贵的东西，正大发雷霆呢，把我们都骂了一顿。好了好了，先别哭了。丢了名贵的东西，丢的什么呀？我们也不知道。快走吧，大夫人让我们彻查府中所有的房间，要来不及了。二姑娘，那我们就先走了。哦，好。真是怕什么来什么。
刚接往。人呢？书院里没有人。什么？谢谢、啊哎，大家都别急，好好好，都别急啊，谢谢都有的，都会有的啊，都管够，咱都管够啊，别再多停了得，好，开始啊，谢谢啊，谢谢，谢谢。哎呦，谢谢啊！省劲啊，慢点，别着急，别着急啊！馒头还有，多吃吃。还有啊，粥也有，谢谢啊，排好队，排好队，别急啊！大家怎么都来了？听他们说，是为你们而来的。我们，嗯，去看看吧。康亲王，下官殷思成拜见康亲王。殷雪阳，你居然敢公然违抗本王的命令，你是不是想让本王治你的罪？亲王何出此言？你居然还有脸问我啊！亲王，下官一直以您为楷模，相信。像您这样德高望重、爱民如子的亲王，自然是希望朝中百官能做一些力所能及的事情。因此，下官就带着学生们一起来帮助灾民，共度难关，好让天下的百姓都知道，康亲王，您宅心仁厚，乃我朝万民之福也。在下洛秋池，替诸位百姓多谢康亲王，宅心仁厚，体恤民心，劳心劳力，自掏腰包购买米面千担。多谢康亲王，乡亲们。康亲王让本将领兵保护大家，康亲王英明。小女文人劝，多谢康亲王将自己的私人宅院让出，供生病的灾民休养。多谢康亲王。康亲王宅心仁厚，乃我朝万民之福也。康亲王，洛秋池方才说的米面千担，到底买不买？买。那原先安排的守城士兵是不是该撤了？撤。那您的宅院？你给我闭嘴！去。康亲王，嘿。多谢思成。啊，不必谢我。我只是希望你明白，并不是唯有对抗就能达成所愿。在强权面前，适当的低头，并不是懦弱。为官之道与为善之道，并无不同，重在方式。思成，学生认为，直言并无过，过在于，明明他人所言确实，却碍于面子，不听不信之人。若为官之道，在于畏首畏尾
，敢听不敢言，那就是当权者之过。你还年轻，像你这样横冲直撞，虽然也能闯出来，但是若成大事，切不可感情用事，更不可随着自己的性子来呀、啊，啊！去忙吧，谢司长。小战，快看，小战，好多鱼，都有鱼。哎，那是条大鱼。谢司长就不话多，让开，让开。谁呀？让开。文叔，你以后在学院里见着我能不能？谁偷了我的珠钗啊？叔儿，怎么了？我祖父送我的珠钗，我一直都把它放在屋子里面。今天早上我打开一看，居然没有了。会不会是你自己用完忘记放回去了？不可能！你告诉我，是不是你偷的？文叔，干嘛？干嘛凶一个小孩子？我没有。你珠钗丢了，所以呢，怪小战什么事？最近书院进的生人只有他，不是他还能有谁？我告诉你，这只是你的猜测，要么你就拿出证据，要么你就嘴巴放干净一点。你们都不帮我是不是？叔儿，怎么了？你去告诉咱们书院所有人，咱们书院进了小毛贼。好，让他们看看，他们是不是也丢了什么东西？我说了，你嘴巴放干净一点。你说谁是小毛贼啊？你别害怕，走。我玉佩丢了，我说的没错吧？哎，你们都丢什么了？我少了两块，好不好？我床头挂着的夜明珠没了。子云，你丢什么东西没？我我作业没了，不管谁偷的。谢谢你。我们东西也都不见了，镯子也不见了，对，我的发饰也不见了。所以，这说明什么？说明书院进了小偷。没错。那你？至于是谁，我会查清楚。凭什么由你来查？你一定会包庇他的。如果我查不出来的话，东西我来赔。他来赔？他赔得起吗？就是。羞耻。小猴子，小战，我们走。秋池，杭教头，我就知道你拉我来没好事。你刚离开书院就出这种事儿，你的错你当然要负责呀。哎，不过秋池，你怎么确定今晚小偷就会行动呢？大家刚丢了东西，现在正是紧张的时候，小偷应该会收敛一些吧？放心，他肯定会出现。是吗？你们还记得前几天赵清河说看到怪物的事吗？嗯，记得。哦，你是说那个怪物可能就是小偷？没错。没事吧？你还干什么？就是那个怪物。这里太危险了，你快回屋待着。现在知道我为什么把赵清河叫过来了吧？为了鼓舞他的士气嘛。干得漂亮！你们在说什么呀？秋池。
不见了。清河，你没事吧？我没事。清河，没受伤吧？我没事。刚才，刚才那个怪物有没有袭击你啊？没有。那就行，就是把我吓了一跳。真的？我觉得不对，那怪物应该是想要害你，看我们来了就跑了。是吗？是吗所以你真没事儿？我真没事。那就行。没事了，没事了。吓死我了！没事就好。秋池，秋池，这是什么呀？我玩腻了。啊！出来！出来！帮我捡个石子。哦。还不快出来！应该还有，小战，阿俊姐姐。所以，假冒怪物偷东西的就是你们吧？杭教头，先别说了，先让小孩子们回屋吧。对啊，杭将军，让他们先回屋吧。快走，快，先回去。等等，总算是给我们逮到了。原来就是你们这几个小毛贼，偷了我们的东西。说话那么难听干嘛？他们只是几个小孩罢了。小孩子，是小孩还是小毛贼啊？你啊啊！不是啥了，走走。半夜三更的，你们到底在干什么呀？啊，思成，你们。先把这几个孩子带回教室再说。都给我回教室去。小子，你早就知道了吧？从他否认的时候，我就知道了。你一定觉得我很傻吧？自以为自己很善良，很聪明，其实什么都做不好。没有啊，我觉得你做的已经很好了。你不是问我为什么知道他们今晚会出现吗？嗯，因为今晚他们不是来偷东西的。我的珠钗，这不是我的珠子和手镯吗？啊，对啊，是小孩子呀！天哪，他们真的是小孩子啊！思成，难不成真的要把小战送到官府吗？小战，大家对你们也算是尽心尽力，照顾有加。你怎么能干出这种事情呢？难道你就是以这种方式来报答对你有恩之人吗？就是啊，亏我们大家对你这么好，你这个小白眼狼。思成
，我觉得还是报官吧。啊啊！因为我不知道他们还偷了什么东西。不要，不要把我们抓起来，我们知道错了。思成，他们还都是一些小孩子，可否再给他们一次机会啊？思成，可否让学生说两句？你说。罗秋池，这些人是你抓的，难不成你还要替他们辩护吗？没错，人确实是我抓的。但是你们不觉得奇怪吗？这些东西都是前几天丢的，他们今晚出来行窃，为什么要带在身上？因为今晚他们不是来偷，而是来还的。还的？什么意思？还的？还的？倘若大家不相信的话，可以回自己的卧房看一下，是不是很多东西都已经物归原主了？是啊，这样是啊，这这倒是。小战。这是真的吗？所以呢，如果弥补有用的话，还要律法干什么？我朝律例规定，凡偷盗者超过一百两，杖八十，斩。你们都是大户人家的子女，当然不懂得贫穷人的疾苦。贫穷，不只是吃不好，穿的不漂亮，而是每天早上醒来都要担心，今天我要怎么活下去。你们说的对，小战确实是忘恩负义，他也确实拿了你们的东西，但他只是个孩子。如今东西都已经还回来了，这些东西对你们来说只是玩物，但对他们来说，却是他们活下去的希望。人非圣贤，孰能无过？过而改之，善莫大焉。我觉得洛师弟说的对。梦莹，舒儿，小战都已经认错了，而且他主动把东西都还回来了，我们就不要揪着不放了。洛师弟说的对，我们在场的所有人，谁没有犯过错？犯了错，我们改就是了。反正，反正我不计较了。就是啊，你就闭嘴吧，你就偷着乐了。思成。此事不必问我，原不原谅他，还得问问大家，他们愿不愿意？我觉得，要不就算了吧。对呀、啊，是啊，就算了吧。我没意见啊。对啊，早点弄完，早点回去睡觉吧。舒儿，你说呢？我不要。啊，舒儿。好了好了，都这么晚了，大家都回去休息吧。至于谁少了什么东西，明天一早，让小战自己把他送回原处去。罗秋实啊，小战就由你来监督。明天一早，必须把所有东西物归原主。学生明白。谢娟姐姐，谢谢秋池哥哥。现在知道叫哥哥了。啊，没事儿，你别看他平日里凶巴巴的，其实心里啊可疼你了。那我们也回去吧。走。你快回家吧，时候太晚了，明天。你还要早起操练呢。晚一点无妨。怎么了？我脚好像崴了。上来。韩将军，我没事的。上来，这是命令。看好。天的路会有多远，多担心。只是往往最后的都留在最后，压
就是才是最美的开始。遇见了你在路口，不担心向左向右的曲折，多安稳。秋好。只是我往最后的都是最好的。遇见了你才是最美的开始。行教头，秋和。睡着了，你就这么一直背着他呀？怎么不把他叫醒啊？累了一天，好不容易睡着了。那怎么不进屋啊？在这一直站着多累啊！这里是女眷院舍。行吧，那把他交给我吧。来，来那杭教头，你也早些回去休息吧。好。嗯。好。遇见了你，下了雨，不担心明天的路会有多远，多担心。只是我最好的都留在最后。除了书院以外，其他我偷的东西全在这儿了。偷这么多！哇，这得值不少钱吧？哎，这这不是我大娘的镯子吗？怪不得她那么生气。哎，你个小兔崽子，偷东西居然偷到我们家来了！因为你说那个大娘对你一点也不好啊。臭小子！这是什么？嗯？我也不知道。啊？这就是个章啊！我看这个盒子那么重，还以为是什么好东西呢。这是我父亲的章。离开都城，啊！你那个姐姐什么脾气你不知道啊？做事心狠手辣，万一再搞出什么幺蛾子呢？可是他们能去哪儿啊？东夷山。这包裹里面都是一些吃的、穿的，还有钱，一定要照顾好自己，可千万不能再去偷了，万一再被人抓住了，可就没有人再去救你们了。嗯，走吧，我已经安排好了人，在半路上接你们，一定要小心啊！谢谢阿珍姐姐，谢谢洛哥哥，走吧。父亲，温仁公，您这是要进宫去啊？嗯，三日之后啊，陛下要在环球为相州的灾民祭天祈雨，我得去帮着点。看您这一脸愁容，是不是怕陛下捣乱？今日早朝，大家决定啊，要为城郊的灾民拨款，给他们建一个村子。那这是好事啊！父亲为什么不高兴？是不是因为赈灾款短缺的事？是啊，是康亲王。真是冤家路窄啊！今日早朝，他向陛下提及此事，请陛下允许他彻查此事。那父亲，您不就更危险了吗？所以当务之急是要赶在康亲王之前，先找到这个做假账的人。哼哼，谈何容易啊！哦，对了，父亲，您看。我们找到了什么？
这是什么？这是您的章啊！您不会还没有发现自己私章丢了吧？以后这么重要的东西，还是要小心保管为好。我的章，嗯，我的章才刚刚用完，怎么会是我的章？天哪，怎么会有两枚一模一样的章啊？看。这是我的章，这个是你们带回来那个章，看似一模一样，但是我的章，那个文人镜的那个人字，略短那么一点好像是啊。我那个章几年前被我摔了一回，这个人字给磕到了一点。当时我觉得没什么大碍，所以我就没换，但我没告诉任何人。我想现在我明白了，这个做假章的人是怎么瞒天过海、贪污巨款了？你是说一直有人在用这枚假章伪造文书？没错。怪不得，我们一直以为问题出现在钱出了国库之后，但没想到，国库拿到的本就是假文书。这个造假之人。知道这个章中有暗文，这想必也是朝中之人，而且对我工作习性也非常的了解。这个章到底是出自谁手呢？这种暗文的雕刻十分罕见，连宫内的御将都无法做到，必须找到外面的齐货行，委托民间的匠人，才能雕刻而成。齐货行。看来要去再见一回老冤家了。你确定这样就可以了？如果你在大街上看到我这样打扮，你能认得出来我？不管你打扮成什么样，我都能认出来。话说，我们这乔装打扮、打探消息，真的是要比考试的次数还要多。那是因为坏人实在太多了。而且考试真的很讨厌，比起考试，我宁愿每天出来打探消息。那我们继续说坏人吧。夫人，好的，郎君。君，这里看着也不怎么样嘛。嗯，两位贵宾欢迎光临，想要什么尽管提，我齐货行都能满足您。哦，是吗？是不是我想要什么，你都有的卖？这上到天上飞的，下到水里游的，我这儿还有一款新罗香膏，既能美白润肤，还能除痘去痣。终身受用呢。那我若是想打探一个消息，你能告诉我吗？只要您的钱袋够大，什么消息都有。一手交钱，一手交货。公子想要什么消息、啊？有人在你这里买了这枚印章。
，我想要他的身份。稍等。我开店这么久，认人从来没有出过错。别以为你沾个胡子、装个娘娘腔，我就认不出你了。华公子、啊，老板娘，您这是何意呀、啊？来人！啊啊啊啊这开门做生意哪有打客人的道理？再说了，你以为只有你有帮手？我也有。我开的是奇货行，又不是梅花内。你三番两次的来，只问消息不买东西，还不给钱，哪有你这样的客人啊？哎，看你找杀手的眼光，幸好你开的不是梅花内。你，甭废话，抓紧告诉我，不然。刮花你的小脸！我说，我说，我说。Thank、you